Hi friends, we will discuss the periodic table and electronic configuration in the first chapter. Now, we will discuss the basic items. So, we will discuss the periodic table elements in the atomic number. Atomic number in the increasing order. Arrange the chitin. Periodic table elements in a very atomic number in the increasing order. Adium coronal in the corner of Ramathilana elements in a range of chitin. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. In a poem under atomic number one, two, three, four, five. Atomic number in the increasing order. Periodic table. Elements in our range of the chitrilla. Okay. In a Namaka Bogana, or atom. Or atom in the Varna Ladilamakin the Kanagayum. Or atom in the Varna Dilde central light, the nucleus in another relay. Nucleus in another and another neutron and proton. In a electrons are revolving around the nucleus through a definite path, and this definite path is called shells. Okay, so nucleus is neutrons and protons. Nucleus is neutron and proton. Electrons are nucleus in the chitum or a definite path. That path is called shells. So, shells are electrons. Shells are called energy levels. Energy levels. In the middle of the shell, we have to add the atom to the character and the round eye to the shells. That is the energy levels. We have to add the energy levels. We have to add the nucleus in the neutron and proton. Nucleus in the shell is the electron. This is the neutron in the charge. Neutron in a charge charge, illado neutron and then neutral and proton. Proton in the charge, positive charge. Okay, nucleus in the proton in the charge, positive charge and in electron. Electron in the charge, negative charge. Nucleus is another endalagana neutron, proton. Neutron is a little charge, neutron is a neutron. Neutral and proton is a positive charge. Electron is a negative charge. Okay. This is a little atom. Any atom. That is a general item. X and the literature of Pasindia. Any atom, any given atom, number generated can X. Other in the Dow, or at the end of the atomic number in double atomic number in number Z and the denoting. Other like it in the E side light and atomic number in a denoting. In the mass number, no mass number A. Other thin a mogul light and mass number Nakanica. Or at the thin atomic number in Dow, other pole mass number in Dow. Atomic number. And then atomic number. Atomic number Z in the Vernal in the or atitine nucleus. Never a nucleus in the proton in the Vernal. Or atitile nucleus in the Uli Kanana proton in the atomic number in the Vernal. Atomic number is equal to number of protons. That is the equal to the number of electrons. Number of electrons. Now, add the atomic number in the atomic number. Add the nucleus in the nucleus. the protons in the nucleus. Add the atomic number. Add the number of electrons. Add the shell in the electrons in the atomic number. For example, now, now, beryllium. Beryllium. Beryllium is atomic number 4. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ബെറിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ബെറിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഷെൽസിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ എന്തിന് തുല്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിനും തുല്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെൽസിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരാറ്റം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ എന്ത് കാണും ഷെൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് ഓരോ പേരുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ കെ ഷെൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൽ ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം ഷെൽ ഇനി ഒരു ഷെല്ലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അതായത് ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഷെൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോ ഈ ഓരോ ഷെൽസിനും ഓരോ ഷെല്ലിനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്താ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ഷെല്ലിനും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഓരോ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഷെല്ലിൽ ഇപ്പൊ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്നതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് എന്ത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല് എം ഷെൽ തേർഡ് ഷെല് എൻ ഷെൽ ഫോർത്ത് ഷെൽ ഇനി ഒരു ഷെല്ലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്ത് ഷെല്ലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതാണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കെ ഷെലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാക്സിമം കൊള്ളിക്കാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം നോക്കാം അപ്പൊ കെ ഷെൽ കെ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതിനർത്ഥം എന്താ കെ ഷെലിൽ മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴി കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് കെ ഷെലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി എൽ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി എം ഷെൽ എം ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം ഷെല്ല് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇപ്പൊ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പോ എം ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇനി എൻ ഷെല് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഷെല് നാലാമത്തെ ഷെല് അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോ കെ ഷെൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലില് മാക്സിമം അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ വരെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എൽ ഷെല്ലിലോ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എം ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് എൻ ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുക കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ ഇതിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇത്ര തന്നെയാണെന്നല്ല ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ 
ഏത് ചെല്ലിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ഏലശ്യലിൽ പോയി ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫില്ല് ചെയ്യലല്ല അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസില് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് പിന്നെ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഷെൽസിലാണ് കെ എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പിന്നെ ഈ ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് ആരാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എന്താ ചെയ്യാ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാ ആകർഷിക്കാണ് ചെയ്യാ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ എന്താണ് ആകർഷിക്കാണ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രോട്ടോണ് ഈ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ന്യൂക്ലിയസിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് ആര് കെ ഷെല്ല് അപ്പോ കെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കും അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നിനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കെ ഷെല്ലിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസും കെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കെ ഷെല്ലിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇനി എൽഷെല്ല് എൽഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാം അല്ലെ അപ്പോ കെ ഷെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂക്ലിയസും എൽഷെല്ലും തമ്മിൽ കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കെ ഷെല്ല് വളരെ അടുത്താണ് പക്ഷെ കെ ഷെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂക്ലിയസും എൽഷെല്ലും കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കെ ഷെല്ലിന്റെ അത്ര തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എൽഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് കേശലിനെ പിടിച്ച് കേശലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന അത്രയും ഫോഴ്സിൽ ഏഷ്യയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കേശലിന്റെ അത്ര തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേശലിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഏഷ്യലിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എംഷ്യൽ ആണെങ്കിലോ കേശലിനേക്കാളും ഏഷ്യലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എംഷ്യൽ എംഷ്യലും ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ കുറച്ചുകൂടെ അകലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഷെല്ലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും അപ്പോ എം ഷെല്ലിന് എൽ ഷെല്ലിനേക്കാളും കെ ഷെല്ലിനേക്കാളും എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എൻ ഷെൽ ആണെങ്കിലോ ഈ ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് എൻ ഷെല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷെയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താവും അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താവും ഇത് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പോ എൻ എന്ന ഷെല്ലിൽ എന്താണ് എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഷെൽസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന ഷെൽസിന് എന്തായിരിക്കും ഷെല്ലിന് വളരെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു എനർജിയുടെ ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഷെല്ലിന് എന്താണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവാണ് അല്ലെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കെ ഷെല്ലിന് എനർജി വളരെ കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ആർക്ക് എൽ ഷെല്ലിന് അല്ലെ കെ ഷെല്ലിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കൂടുതൽ എൽ ഷെല്ലിന് എൽ ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ എനർജി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് എം ഷെല്ലിന് എം ഷെല്ലിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കൂടുതലാണ് എൻ ഷെല്ലിന് അപ്പോ ഈ ഒരു എനർജിയുടെ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനർജിയുടെ ഓർഡർ ആണ് കെ ഷെല്ലിന് വളരെ എനർജി കുറവാണ്
इलेक्ट्रोणस फिलेर एक्सापि नोक सोडियम सोडियम आटोमिक नंबर पद नमक पदोमिक नंबर लवण पर नंबर ऑफ प्रोटोणस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन अलग इलेक्ट्रोण विन्यास नोक पढ़ु मक्सीम कपासीटी टू आल एम शिलेटी एन शिलेटी टू अमु नोक सोडियट पदक्ट्रोणस फिलेना फस्टेलोणस फिलेक्ट्रोणस अब अड़ेल कपासीटी एन पक्षे फिलिया पक्षेलू एटे इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रोणसोणिकॉन्फिगुशन आदम एनर्जी कुछ फिलेलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशलिएमशल
ആ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ ആവാൻ പാടുള്ളൂ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എ മാക്സിമം ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എട്ടോ എട്ടിൽ കുറവോ കഴിയും പക്ഷെ എട്ടിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആ ഷെല്ലിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കില്ല അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇപ്പോ ക്ലോറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെ എട്ടിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ ഉപയോഗി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആർഗൺ ആർഗൺ എടുത്തു ആർഗണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെയും ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ ഇത് കെ ഷെല്ല് ഇത് എ ഷെല്ല് ഇത് എം ഷെല്ല് എം ഷെല്ലാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ഷെല്ല് ആ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഒപ്റ്റി ട്രൂൾ അത് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ ടു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനിയും ഫിൽ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എൽ ഷെല്ലിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എൽ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ആയി ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആയി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫിൽ ചെയ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എത്രയാണ് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൽ ഷെല്ലിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് എം ഷെല്ലിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം ഷെല്ലിന് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നയൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത് ഈ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റാണ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ ഉപയോഗി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒൻപതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ ഷെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഷെല്ലിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അല്ലെ എൻ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ബാക്കി അത് എൻ ഷെല്ലിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ ആണ് ഇവിടെയാണ് ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ വരുന്നത് നയൺ എന്ന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് കാരണം ഒപ്റ്റിക് ട്രൂൾ അത് ഉപയോഗി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു അല്ല പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി കാൽഷ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ എത്രയാണ് ട്വന്റി അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ടെൻ ആയി അല്ലെ ഇനി എത്രയുള്ളൂ ഒരു ടെണ്ണും കൂടെയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ എം ഷെല്ലിൽ അത് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ടെൻ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒറ്റ ട്രൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ടു എയ്റ്റ് ടെൻ ആയി ടെണ്ണും എയ്റ്റും എയ്റ്റീൻ ആയി അല്ലെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടെ ഫിൽ ചെയ
ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ആറ്റം എപ്പോഴും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ആറ്റത്തിന് ഇഷ്ടം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആറ്റം എന്താണെന്ന് പറയാം ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ആറ്റം അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ആ ആറ്റം ഒറ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ആറ്റം അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോ സോഡിയം സോഡിയം ടോപ്പിക് നമ്പർ ലെവനിലെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ ടോപ്പിക് നമ്പർ ലെവൺ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലിലോ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ടെൺ ആയില്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു എൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞത് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാണുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയാൽ ആ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവൂലല്ലോ ഇല്ല സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആവണം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ആറ്റം എന്തിനാ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൂ ഈ സോഡിയം വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവും ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതിനി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവണമെങ്കിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇതിന് കിട്ടണം അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങ് കൊടുക്കല്ലേ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്താവും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു ആറ്റം എപ്പോഴും അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് അതിന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനില് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തില് ഒരു ആറ്റം എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഒറ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ അല്ലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും എന്തിന് ഒരു ആറ്റത്തിന് ഇഷ്ടം ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റം എന്താണെന്ന് പറയാം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റം എപ്പോഴും അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതെന്താണ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആറ്റം എന്താന്ന് പറയാം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാം എയ്റ്റീൻ ട്യൂബ് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ അതിന്റെ അതിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും നോബിൾ ഗ്യാസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിലും നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല പങ്കെടുക്കില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും മാറ്റം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂലെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ എന്തിനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോ ആർഗൺ ആർഗൺ എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് അത് ആർഗൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത്
atomic number and the barina three and thirty six sun. Krypton atomic number thirty six sun. Pamakarinde configuration electronic configuration again two eight eighteen eight. Eighteen to eighteen two at twenty 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 eight twenty eight plus eight thirty six. About thirty six electrons in a fill. This is the outermost shell electron. Eight electrons are K, L, M, N. This is the outermost shell. This is the end shell. This is already eight electrons. Eight electrons are already stable. This is the noble gases. This is the noble gases. This is noble gases. This is the 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 noble gases. This अदर एक पढ़ी ला, ओके, अनाने नोबल क्या सा सीन है प्रत्येक रा, तो, तो हमारे सोडियम तीन के इसलिए क्या नहीं गिल, सोडियम लेवल, ले, सोडियम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू ए टू आन में गाने ले, फिर हमने बार ने बोला था ना इधर इंडे अटर्मोस शेलीर वन ना इलेक्ट्रॉन्स ने अन्ना मोन्ना � अपने एक 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 अरे अपन नोबल गैस इन द बारे में इंदर ना तो ऑलरेडी स्टेबल है ना ले आदि इंदर आउटर मोस्ट शेले लेते हैं ना एट इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आना लगा आदि कौन दे आदि इन्हीं स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी स्टेबल है आदि कौन दे इन्हीं केमिकल रिएक्शंस से ले पार्टिसिपेट इंदा पार्टिसिपेट इं अधे इंदु कोण आने या सब प्रवर्तन अतिला लेकिन केमिकल रिएक्शन से ले पांगे डिक्का देने चाहिए चल आधो ऑलरेडी स्टेबल है ना अधिन्दा आउटरमोस्ट शेले ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अत्रे आने एट आने अलेक आउटरमोस्ट शेले एट इलेक्ट्रॉन्स आये कर जाए आ एटम स्टेबल हो इधो ऑलरेडी स्टेबल है नेक्स्ट बड़ी काम बोल रहा हूँ एक टर्म है ना वैलेंसी वैलेंसी अंदर वैलेंसी के मुझे बोल रहा हूँ एक एटम एप्पल मध्य ने आउटर मोस्ट शेली एट इलेक्ट्रॉन्स आकर नाना शुरू मिकले अपना ना एटम इंदा उन्हें दे स्टेबल आ उन्हें दे दुबारा मिले अब वो वैलेंसी उन्हें बांटने के लिए एक एटम केमिकल रिएक्शन से ले पार्टिसिपेट हुए बो ये त्रि इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट ही हुए अलग ये त्रि इलेक्ट्रॉन्स ने विट्टू वाले को ना ये त्रि इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट ही हुए अलग ये त्रि इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर ही हुए अगर ये आवर इलेक्ट्रॉन्स इन्दे आवर एंडटे आना नहीं बोलेंगे � एट्ट इलेक्ट्रॉन्स आवान मेंडी आदर रासा प्रवर्तन तेल एट्ट इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट ही वाली एट्ट इलेक्ट्रॉन्स ने बुट्टो ओढ़ कुन्नो वाली एट्ट इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट ही नो अनेचा सीखे रिकुन्नो अलग एक शेयर ही नो पर इस पर बंगो एक कुन्नो इन्हें दिले आ इलेक्ट्रॉन्स ने एंडटे � सिक्स है बो सिक्स इलेक्ट्रॉन आदि ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐंगे ने रहा टू एंड इन्हीं बाकी त्रें फोर फोर ने रहा ले टू फोर अबो इधर इंटर आउटर मोस्ट शेल लंद बारे ना दे एल शेल लाना ले अबो इधर इंटर आउटर मोस्ट शेल ले अलग ही बाकी दम शेल ले त्रें इलेक्ट्रॉन्स आने नाले इलेक्ट्रॉन सान, नाले इलेक्ट्रॉन साया लोग एटम स्टेबल आओ इल्ला, अपने इधर इत्रे आकार आनुष्ठान बिक्का, एट्टा आकार आनुष्ठान बिक्कले, अपने इधर यू मी कार्बन इधर यू, ये उड़ निंगले मोरे नाले इलेक्ट्रॉन्स ने केमिकल रिएक्शन से बांगड़ कुबो, ये उड़े ना ये उड़ निंगले मोरे नाले इ 
ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആവും നാല് ഇലക്ട്രോൺസിന് സോറി നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഈ കാർബൺ എന്താവും സ്റ്റേബിൾ ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർബണിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എഴുതാം ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ സോഡിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ അല്ലെ ടു എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോ സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ ഇത് കേശ്യൽ ഇത് എൽഷ്യൽ ഇത് എംഷ്യൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എംഷ്യലാണ് എംഷ്യലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഈ ഒന്നിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകണമെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണത്തിന് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടണം അതിലേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാവും എൽഷ്യൽ ആവും എൽഷ്യലിൽ എത്രയുണ്ട് എട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ സോഡിയം എന്താണ് സോഡിയം വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവും ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും അപ്പോ സോഡിയത്തിന്റെ സോഡിയത്തിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇന്ന് ക്ലോറിൻ എടുക്കണം ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എ എൽ എം ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംഷ്യലാണ് ഇത് എംഷ്യലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എട്ടാണെങ്കിലാണ് എന്താവുക ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുക ഇതിന് എട്ടാവാൻ ഈ ഏഴിൽ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി അപ്പൊ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാവുമാര് ക്ലോറിന് അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും ക്ലോറിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം അത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷെൽസ് ആണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്ക